নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের তদন্তে উঠে আসা রহস্যময়ী নারী হৈমন্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো খোঁজ মেলেনি খোঁজ মেলেনি তার স্বামী গোপাল দলপতিরও আর এরই মধ্যে গোপাল দলপতির বিরুদ্ধে লুকআউট নোটিস দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করছে সিবিআই এই গোপাল দলপতির মুখেই প্রথম উঠে আসে কালীঘাটের কাকুর কথা আর ঠিক তারপরেই কুন্তল ঘোষ দাবি করেন যে নিয়োগ দুর্নীতির টাকা গেছে গোপাল দলপতির স্ত্রী হৈমন্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে যা টাকা আছে যা টাকা নিয়ে গেছে গোপাল দলপতি এবং তার তার রহস্যময়ী না নারীর নাম হচ্ছে হৈমন্তি গাঙ্গুলি নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে রহস্যময়ী নারীর নাম ভাসিয়ে হঠাৎই যেন গোটা তদন্তকে একটি গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুন্তল ঘোষ হৈমন্তী হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায় গোপাল দলপতি ওরফে আরমান গঙ্গোপাধ্যায় স্ত্রী নিয়োগ দুর্নীতি তদন্তে সবার প্রথমে গোপাল দলপতির মুখে শোনা গিয়েছিল কালীঘাটের কাকুর কথা কিন্তু কে সেই কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্রের নাম সামনে আনে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত তাপস মন্ডল আর কালীঘাটের কাকুর নাম উঠতেই রহস্যময়ী নারী অর্থাৎ হৈমন্তীর নাম সামনে আনেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুন্তল ঘোষ এখন প্রশ্ন উঠছে এই হৈমন্তীর হাত ধরেই কি পৌঁছনো যাবে নিয়োগ দুর্নীতির পিরামিডের একেবারে শীর্ষে নাকি স্রেফ তদন্তকারীদের গুলিয়ে দিতেই ভাসিয়ে দেয়া হলো হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে গোপাল দলপতির নাম প্রথমে শোনা গিয়েছিল কুন্তল ঘোষের মুখে কিন্তু প্রথমে তার কোন খোঁজ মিলছিল না আচমকাই তিরিশে জানুয়ারি ইডি দপ্তরে তার ফোন আসে পরের দিন তাপস মণ্ডলের সঙ্গে ইডি অফিসে হাজির হন গোপাল দলপতি উনিশে ফেব্রুয়ারি তাপস মণ্ডলকে গ্রেফতার করে সিবিআই সেদিনই কুন্তল ঘোষকেও হেফাজতে নেয় কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা সিবিআই সূত্রে দাবি এরপর কুন্তল ঘোষ ও গোপাল দলপতিকে মুখোমুখি বসিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখনই প্রথমবার উঠে আসে হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম সূত্রের দাবি দেখা গেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা ঢুকেছে গোপালের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সেখান থেকে একটা মোটা অংশের টাকা আবার তার স্ত্রী হৈমন্তীর মুম্বাইয়ের সংস্থার অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয়েছে এখানেই তদন্তকারীদের প্রশ্ন নিয়োগ দুর্নীতির টাকা কি স্ত্রীর মাধ্যমে অন্য কোনো জায়গায় পৌঁছে গেছে না স্ত্রীর সংস্থার মাধ্যমে কালো টাকা সাদা করা হয়েছে সিবিআই সূত্রে দাবি গোপাল দলপতি ও তার কোম্পানির নামে হাওড়া হুগলি পূর্ব মেদিনীপুরে মোট তেইশ একর জমির হদিস মিলেছে কিন্তু এই জমি কেনার ক্ষেত্রে কোনো ব্যাংক রেকর্ড নেই তাহলে কি গোটা লেনদেনই নগদ টাকায় হয়েছিল এ প্রসঙ্গে লক্ষ্মী জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল গোপাল দলপতিকে আর তারপর থেকেই বেপাত্তা গোপাল এই প্রেক্ষাপটে সূত্রের খবর গোপাল দলপতির বিরুদ্ধে লুকআউট সার্কুলার জারির কথা ভাবছে সিবিআই এছাড়াও হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের নামে কি কি সম্পত্তি রয়েছে সেটাও ক্ষতিয়ে দেখা হচ্ছে প্রকাশ সিনহার রিপোর্ট এবিপি আনন্দ কলকাতা নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে একের পর এক গ্রেফতারিতে বারবার নাম জড়াচ্ছে তৃণমূলের আর এই প্রেক্ষিতেই দলের অবস্থান স্পষ্ট করতে এবার শীর্ষ নেতৃত্বের উদ্দেশ্যে কার্যত চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিলেন তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র আর তার এই মন্তব্যকে হাতিয়ার করে সরব হয়েছে বিরোধীরাও কুন্তল ঘোষ বলে এর ছেলে বলছে সব টাকা আমি দলপতিকে দিয়েছি সেই দলপতিটা কে যেমন এর আগে দেখলাম কি একজন বলছে যা আমরা করতাম সব কাকুকে করতাম সে ঠিক আছে সে কালীঘাটে কাকু একজন বলেছেন হ্যাঁ আমাকে ওরা কাকু বলে ডাকে কে এদের ছুঁচ দিয়ে ঢুকিয়ে দিল এই কনসপিরেসির মধ্যে তৃণমূল নেতৃত্ব অবস্থানটা স্পষ্ট করে দিক পেঁয়াজের খোসা ছাড়ানোর মতো নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডের পরতে পরতে সামনে আসছে নতুন নাম পর্দা উঠছে একের পর এক চরিত্রের ওপর থেকে তাপস মণ্ডল তার বর্ণিত কালীঘাটের কাকু সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র কুন্তল ঘোষ গোপাল দলপতি আর এবার হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায় এর মধ্যে তৃণমূল বিধায়ক মানিক ভট্টাচার্যর ঘনিষ্ঠ তাপস মণ্ডল অভিযোগ করেছেন টাকা নিয়েছেন যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুন্তল ঘোষ কুন্তল ঘোষ আবার দাবি করেছেন টাকা রয়েছে গোপাল দলপতি এবং তার স্ত্রী হৈমন্তীর কাছে নিয়োগ দুর্নীতিতে বারবার যখন তৃণমূলের নাম জড়িয়ে যাচ্ছে তখন এই নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূলের বিধায়ক মদন মিত্র দলের উদ্দেশ্যে অবস্থান স্পষ্ট করার জন্য কার্যত চ্যালেঞ্জ ছুড়লেন তিনি একজন তো দাঁড়িয়ে বলুন এরা তৃণমূল করেন অথবা করেন না তাহলে আমরাও দলের ছেলেদের সেই মতো চলতে বলতে পারি কুন্তল তো তৃণমূল করেন উনি যুবর দায়িত্বে আমি এই যুবর যে দায়িত্ব না ওই তা যুবর দায়িত্ব নিয়ে সেটা কাগজ আছে সে কাগজটা বার করতে বলুন এই যেসব নাম উঠে আসছে এগুলো পচা বলতে আমার ঘেন্না করছে এত পচা মালেরা তৃণমূল করে ছি কারা তৃণমূল করছে কে তৃণমূলে ঢোকাচ্ছে এদের কারা এদের নেতা 
কাদের সঙ্গে যোগাযোগ বের হোক আমরা চাই কারা তৃণমূল করছেন এর উপর একটা মিটিং ডাকা হোক অবশ্য তৃণমূল কংগ্রেস সাথে আমরা খুব তলার লেভেলে করি আমি বলতে পারবো না হাই লেভেলের ব্যাপার যুব তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুন্তল ঘোষ নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় গ্রেফতার হওয়ার পরও তাকে পথ থেকে সরানো হয়নি হুগলির বলাগড়ের এই নেতাকে নিয়ে দলের মুখপাত্রদের উদ্দেশ্যেও চ্যালেঞ্জ করেছেন কামারহাটির তৃণমূল বিধায়ক আমাদের তপন দাসগুপ্ত অসীমা পাত্র কল্যাণ ব্যানার্জি তপন মজুমদার এরা হুগলির নেতা এর বাইরে সুদীপ্ত রায় ডক্টর গোপাল দাসের মেয়ে গোপাল দাস নাগের মেয়ে রত্না নাগ এদের আমরা চিনি এদের আমরা জানি এর বাইরে কারা করছে তাহলে তৃণমূল বলুক কেউ করে না আমাদের পার্টি করে না আমরা হাত সরিয়ে নিচ্ছি আর না হলে বলুন হ্যাঁ করে দলের ভূমিকা নিয়ে মদন মিত্রর বক্তব্যকে হাতিয়ার করতে দেরি করেনি বিরোধীরা পরিষ্কার তো ঠক বাঁচতে গা উজার হয়ে যাবে মদন মিত্র যে কথা বলছে কারা ঢুকিয়েছে গোপাল দলপতি নয় এখন মানুষ দেখতে চাইছে এই দুর্নীতির আসল দলপতি থাকে সেই কারণে মদন মিত্রর যদি কিছু বলার হয় আসল জায়গা সম্পর্কে বলুক আসল দুর্নীতির কেন্দ্রটা কোথায় মদন মিত্রর মতো বর্ষিয়ান নেতার চ্যালেঞ্জের পর তৃণমূল নেতৃত্ব কি এসব নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করবে কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও আশিস আইচের রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আর এবার তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র এবং তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি সামনে এসেছে নিজের ছবি স্বীকার করে নিয়ে মদন মিত্র বললেন এবার থেকে আর নো সেলফি দেখিনি চিনি না এবার থেকে সতর্ক থাকতে হবে মন্তব্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়কে ধৃত যুব তৃণমূল নেতা হঠাৎ করে তার নাম বললেন কেন চাকরি বিক্রির টাকার খোঁজ পেতে কি হৈমন্তী তদন্তকারীদের তুরুপে তাস হয়ে উঠতে পারে এইসব প্রশ্নের মধ্যেই এবার তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র এবং তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের ছবি সামনে এলো এক নয় একাধিক ছবিতে পাশাপাশি সেলফিতে নিয়োগ দুর্নীতি কাণ্ডে ধৃত কুন্তল ঘোষ প্রকাশ্যে এনেছেন একটা নাম রহস্যময়ী নারীর নাম হৈমন্তী গাঙ্গুলি হৈমন্তী গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে আশ্চর্যজনকভাবে তৃণমূল নেতা বিধায়ক মদন মিত্রের ছবি প্রকাশ্যে এসছে ছবিতে চিনতে পারছি না কিন্তু ছবিটা যে আমার সঙ্গে এটা তো আমি অস্বীকারও করতে পারছি না মজাটা হচ্ছে কি আমার পার্টির কাছে আমি বলতে পারছি না আমি তো ঋতুপর্ণ বা ওরকম সাহসী নই নাহলে বলতাম আমার মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী করতে নিজের ছবি স্বীকার করেও তৃণমূলের কালারফুল বয় বলছেন আর নো সেলফি এই ছবিটা আমায় সতর্ক করে দিল যে আমি ভাবছি এবার এই চারিদিকে একটা নো সেলফি লাগিয়ে ঘুরে বেড়াবো এখন অ্যাসেম্বলিতে যাবো অ্যাসেম্বলিতে গেলে আমাদের কত বিধায়কের তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব আসেন ছবি তুলছেন তার মধ্যে যদি কেউ হৈমন্তী ঢুকে পড়ে আমি তো কিছু করতে পারবো না শুধু মদন মিত্রই নন নিয়োগ দুর্নীতিতে ধৃত যুব তৃণমূল নেতা কুন্তল ঘোষ বর্ণিত রহস্যময়ীকে দেখা গেছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গেও আমি এখনো কি ছবি সেটাও ঠিক মতো দেখিনি এবং হৈমন্তী এই মহিলাকে আমি নিজে কোনোদিনও কেউ পরিচয় করিয়ে দিয়েছে বলে আমার জানা নেই আমি ঠিক চিনতেও পাচ্ছি না আজকের পরে নিশ্চিতভাবে এই ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এটুকু আমি অন্তত উপলব্ধি করতে পারছি রাজনীতির সঙ্গে গ্ল্যামারের সম্পর্ক বহুদিনের সম্প্রতি পার্থ অর্পিতার মধ্যে দিয়ে তার লাইম লাইটে এসেছিল জেলবন্দি অপা আপাতত ব্যাক ফুটে এখন স্পটলাইট হৈমন্তীর উপরে কৃষ্ণেন্দ্র অধিকারী ও আবির দত্ত রিপোর্ট এবিপি আনন্দ চলে আসছে পরের খবরে বাংলায় দাওয়াত পানির মতো শব্দের প্রয়োগ নিয়ে সংঘাতের পর এবার জমি দখলের অভিযোগ তুললেন চিত্রশিল্পী শুভা প্রসন্নর বিরুদ্ধে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুনাল ঘোষ এমনকি শারদা কাণ্ডেও চিত্রশিল্পীর যোগ রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন কুনাল ঘোষ আর এই প্রেক্ষিতেই বিজেপিতে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে চিত্রশিল্পীকে জানিয়েছেন কে অগ্নিমিত্রা পাল যদিও চিত্রশিল্পী শুভা প্রসন্নর এই বিষয়ে কোনো প্রতিক্রিয়া এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায়নি আপনাদের সিবিআই আপনাদের ইডিকে কিভাবে শুভাধারা গিয়ে ম্যানেজ করে এসছে আপনারা খোঁজ নি শারদা কাণ্ডে শুভা প্রসন্ন সবার অ্যারেস্ট হওয়া উচিত আমার দলের আদর্শ নীতি যদি কেউ মনে করে যে তার সাথে মানিয়ে চলতে পারবে তিনি আসতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই বাংলা ভাষায় পানি দাওয়াতের মতো শব্দের ব্যবহার নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘনিষ্ঠ শিল্পী শুভা প্রসন্নর সঙ্গে তৃণমূলেরই বেনজির সংঘাত সমানে চলছে 
দিনে দিনে সুর আরো চড়াচ্ছেন কুনাল ঘোষ পাথরঘাটা গ্রাম থেকে আমার কাছে কিছু বক্তব্য এসেছে যে ওখানের একটি খাল নিকাশি সেটি তাদের অভিযোগ যে সুভাদা ওই প্রপার্টিটার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছেন সুভাদা প্রভাবশালী ব্যক্তি ফলে স্থানীয় প্রশাসন হয়তো সুভাদাকে প্রভাবশালী বলে যে কারণে সিবিআই ইডি অ্যারেস্ট করেনি তো এখন সেই কারণে হয়তো ওখানেও সুভাদার ওই আর্ট সেকেন্ড নিয়ে কেউ ইয়ে করেনি আর তাৎপর্যপূর্ণভাবে তৃণমূলের এই আক্রমণাত্মক অবস্থানের মধ্যেই চিত্রশিল্পী সুভা ঘোষণার হয়ে ব্যাট ধরল বিজেপি আমার মনে হয় ওনার সিদ্ধানাটা সোজা ওনার উনি এতদিন ধরে দলের পাশে ছিলেন দুঃখের দিনে দলের পাশে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাশে ছিলেন এবং আজকে সত্যি কথাটা উনি বলেছেন বলে সামান্য চুনোপুটি সব নেতারা ওনাকে যেভাবে আক্রমণ কর নোংরা কথা বলা হচ্ছে আমার তো মনে হয় ইমিডিয়েটলি উনি টিএমসি দল ছেড়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে জয়েন করা উচিত তবে গোটা বিষয়ে এই দিন অবশ্য কোনো মন্তব্য করতে চাননি চিত্রশিল্পী এদিকে নিউ টাউনের অ্যাকশন এরিয়া থ্রির হাতিশালায় এই হচ্ছে শুভা প্রসন্নর আর্টস একল ফাউন্ডেশন কুনাল ঘোষের অভিযোগ এটি তৈরির সময় একটি নিকাশে খালকে দখল করে নেওয়া হয়েছে পাথরঘাটা গ্রাম থেকে আমার কাছে কিছু বক্তব্য এসেছে যে ওখানের একটি খাল নিকাশি সেটি তাদের অভিযোগ যে সুভাদা ওই প্রপার্টিটার মধ্যে ঢুকিয়ে নিয়েছেন ফলে তাদের বর্জ্য যেতে অসুবিধা হচ্ছে এবং নারকীয় পরিবেশ তৈরি হয়ে আর সুভাদা যদি ওটা দখল করে থাকেন প্রশাসনকে বলবো দিন ভেঙে নিজের রোজগারের চোদ্দ লক্ষ টাকা খরচ করে আট সেকারের জমি কিনেছি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘনিষ্ঠ সুভা প্রসনের সঙ্গে তৃণমূলের হলোটা কি নিছকে গোটা দোয়েক শব্দের ব্যবহার ঘিরে আপত্তি নিয়ে কি এত বড় সংঘাত হতে পারে সবার মনে একটাই প্রশ্ন আশাবুল হোসেন উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণেন্দ্র অধিকারী রিপোর্ট এবিপি আনন্দ আইডিয়াস অফ ইন্ডিয়া সামিট সেকেন্ড এডিশনে এই মুহূর্তে বক্তব্য রাখছেন সাহিত্যিক অমিতাভ ঘোষ সরাসরি শুনে নেব of this country there is incredible suffering that is coming because of climate change uh, in the sundarbans there have been so many lives destroyed so many livelihoods destroyed and i really think it's kind of really important uh, you know for us to pay attention to those things i mean the abp group they're basically you know i mean they're centered in kolkata but they have a correspondence in you know in delhi in bombay they don't have a correspondent in goshaba you know uh, which is uh, uh, the biggest town in the sundarban if they did i think they would be able to pay closer attention to this because the impacts of what's happening are really devastating um you know we we spoke about the migration that's happening as a result of climate change but before i want to i want you to talk about the migration um, specifically from the sundarbans and the demographic change it's bringing in which in turn will bring in a political change undoubtedly i also want to use this platform that abp has so kindly given me to 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 talk also about how on this chair last year i had a similar conversation with Dr Sonam Wangchuk and he talked about how climate change is real and how it's impacting them in Ladakh every day and as some of you may know he has been on a uh, on a on a protest of sorts was house arrested we sat right here and had this conversation Dr Ghosh and i have to give due credit to abp network for really not just ticking the box on climate change and thank you for that avnash and your team you are really doing something about it by making these uncomfortable conversations happen and while the the, the need for a correspondent in the sundarbans is something that i will leave for them to do something about but the conversation we had last year is being followed up this year with you dr ghosh and i think that is a start we have to acknowledge the elephant in the room before we can do anything about it and any precursor to change is discussion dialogue debate we are past the stage of debate fortunately on climate change because it is real but congratulations to you all the abp network for doing this and for enabling conversations like this so on that on that note uh, can we can we talk about the the migration that we were talking about back in the speaker lounge dr ghosh the migration that climate change is causing and it's ensuing socio economic and political impact uh, yes certainly and uh, yes uh, 
I'm very glad to be here, and I'm grateful to ABP for inviting me, and most of all for their paying attention to this, uh, uh, to this subject. You know, the difficulty with climate change is that climate change doesn't always manifest itself in extreme events. Rather, it's what has been called slow violence. You know, people are driven slowly from their lands over, over long periods of time. And an incredible demographic shift has occurred in India, which unfortunately passes largely unnoticed. You know, I had a house in Goa for many, many years. And in the time that I had this house, it was in a small village in Goa, you know, quite sort of removed from Panjim and so on. But I saw over 20 years this incredible demographic shift take place, whereby all the working people in this village were Bengalis. You know, when I first went there, you would never see a, um, a Bangali there. 